எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட் இருந்துச்சு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கர்வ்க்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல டான்ஜென்ட் வரைஞ்சா ஒரே ஒரு டான்ஜென்ட் மட்டும் தானே கிடைக்கும் ஏன் மல்டிபிள் டான்ஜென்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா அப்படி வராதுன்னா ஏன் வராதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு அந்த கன்ஃபியூஷன் என்னோட மேத் டீச்சர் ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து புரிய வச்சாங்க ஒரு கல்ல சின்ன கைத்துல கட்டி அத சர்க்குலர் ஷேப்ல சுத்தினாங்க ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த ரோப்ப ரிலீஸ் பண்ணாங்க நமக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டோன் டான்ஜென்ஷியல் டிரெக்ஷன்ல தான் போகும்னு எப்படி இந்த ஒரு ஸ்டோனால சேம் டைம்ல மல்டிபிள் டிரெக்ஷன்ல போக முடியாதோ அதே மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட்ல மோர் தென் ஒன் டான்ஜென்ட் போக முடியாதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோப் தான் இருக்கும்னு அர்த்தம் அப்போ எனக்கு இன்னொரு டவுட் வந்துச்சு ஒரு சர்க்கிள்ல டான்ஜென்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் டச் பண்ணும் வேற எங்கேயுமே இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஆனா இந்த மாதிரி சில கர்வ்ஸ்ல டான்ஜென்ட் மல்டிபிள் பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணினா அதை எப்படி டான்ஜென்ட் சொல்லலாம்னு டவுட் வந்துச்சு அதுக்கு டீச்சர் என்னதான் அந்த டான்ஜென்ட் ஒரு கர்வ்ல மல்டிபிள் பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆனாலும் அந்த டான்ஜென்ட எந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரைஞ்சோமோ அந்த பாயிண்ட்ல வேற டான்ஜென்ட் வரைய முடியாது அந்த பாயிண்ட்ல அந்த கர்வுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்லோப் தான் இருக்கும்னு கிளாரிஃபை பண்ணாங்க இந்த வீடியோல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்வ்ஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்கிற டான்ஜென்ட்டுக்கு எப்படி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுத்துக்கலாம் அதோட ஸ்லோப் அதாவது சாய்வு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் நம்ம லைன் ஈக்வேஷனை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு எழுதினா அதுல எம் தான் ஸ்லோப் உதாரணமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா இதுல ஸ்லோப் வேல்யூ டூ இது ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஃபைவ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகுது இன்னொரு லைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இதோட ஸ்லோப்பும் டூ தான் இந்த லைனும் ஏற்கனவே பார்த்த ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவும் பேரல லைன்ஸ் தான் ஏன்னா ரெண்டுக்கும் ஸ்லோப் சேம் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்லோப் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ கூட இருக்கலாம் நெகட்டிவா இருந்தா இப்படி இந்த பக்கம் லைன் இருக்கும் அதாவது டிக்ரீசிங்கா இருக்கும் ஒருவேளை ஸ்லோப் ஜீரோ அப்படின்னா அந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கும் சரி நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் இதுவே ஒரு கர்வோட அதாவது வலைவரையோட ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு எல்லா பாயிண்ட்லயும் ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா இருக்கும் ஆனா ஒரு கர்வுக்கு எப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி பாயிண்ட்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஒரு கர்வ் ஆர் ஸ்ட்ரைட் லைனோட பில்டிங் பிளாக்னு சொல்லலாம் அதாவது மிக மிக சிறிய லென்த் இருக்கிற ஒரு கோடுன்னு நாம அப்ராக்சிமேட் பண்ணலாம் உதாரணமா நம்பர் லைன்ல 2.3 நடுவுல்ல டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இப்படி வேல்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா இதுல டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கும் டூ பாயிண்ட் டூவுக்கும் நடுவுல டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூவுக்கும் நடுவுல டூ பாயிண்ட் ஒன் 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 டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ இப்படியே முடிவிலாம போகும் இது டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஒன் 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 எல்லாமே பாயிண்ட் தான் அதாவது எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுத்தாலும் அது ரெண்டுக்கு நடுவில் இன்ஃபினிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு கர்வ் என்னதான் வளைஞ்சிருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் லெவலுக்கு நாம போனா அது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி தான் இருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்க இங்க அர்த் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு அர்த் கிட்டத்தட்ட ஸ்பெரிக்கல்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம கண்ணுக்கு அதோடைய கவபேச்சர் தெரியாது இந்த இடத்துல உதாரணமா இந்த ஹால எடுத்துக்கோங்க பிளாட்டா அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அர்த் சைஸ் பொறுத்த வரை இந்த ஹால் பாயிண்ட் சைஸ் ஆனா உண்மையில் இந்த ஹால் பாயிண்ட் சைஸ் கிடையாது இத பிராக்டிகல் யூசேஜுக்கு நாம அப்ராக்சிமேட் பண்ணும் பொழுது இந்த பாயிண்டோட லென்த் நாம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் ஒரு கர்வ்ல ஒரு பாயிண்டோட சைஸ கர்வ் சைஸோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம அத ஜீரோனு அப்ராக்சிமேட் பண்ணுவோம் இந்த அப்ராக்சிமேஷன் தான் டிஃபரன்சியேஷன் இதுல அந்த பாயிண்டோட சைஸ் ரியாலிட்டியில ஃபைனட் லென்த் தான் ஆனா வெரி க்ளோஸ் டு ஜீரோ இதுதான் நாம டென்த் டு ஜீரோனு சொல்லுவோம் நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவில் இருக்கிற செகண்ட் லைனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது 
slope is equal to change in y divided by change in x. In the end point, x1, y1 and x2, y2 in the pq order slope is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Ipo first point x, f of x apodi in the kala. Ipo x value in the change. Delta x in the 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 corresponding y value f of x plus delta x apodi in the Second point is x plus delta x, f of x plus delta x. This is y value change. Delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. Slope is equal to delta y divided by delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This is the difference quotient. Now, we will the end point. Close. மறுபடியும் அந்த லைனுக்கு ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணனும் இதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ கம்மி பண்ணி ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணனும் இந்த process ரிபீட் பண்ணா கடைசில ஒரு பாயிண்ட் சைஸ்க்கு அந்த டான்ஜென்ட்டோட ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணிடலாம் இப்போ இத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் நம்ம y is equal to x square curve எடுத்துக்கலாம் இதுல 1, 1 அப்படிங்கற பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணனும் அதுதான் நம்ம கோல் இப்போ 1, 1 and 1.1, 1.21 அப்படிங்கற பாயிண்ட்க்கு நடுவுல ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணலாம் இந்த ஸ்லோப் வேல்யூ 2.1 னு கிடைக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸ குறைச்சி 1, 1 and 1.01, 1.0201.க்கு 1 நடுவுல ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா வேல்யூ 2.01 னு வருது இந்த டிஸ்டன்ஸ இன்னும் குறைச்சி ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணா 1, 1 அப்படிங்கற பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் 2 அப்படிங்கற வேல்யூ நோக்கி நகருது பாயிண்ட் 1, 1 ல டெல்டா x வேல்யூ டெண்டிங் டு 0 அதாவது 0 க்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் இந்த எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட்க்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அந்த ஸ்லோப் ஈக்குவேஷன்ல x வேல்யூல ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் சேஞ்ச் அதாவது 0 க்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் வேல்யூ ஏற்படுத்தி அதுக்கு கரெஸ்பாண்டிங்கா y வேல்யூல ஏற்படுற delta y change measure பண்ணி delta y divided by delta x ratio எடுப்போம் இப்போ அதே கர்வ்க்கு லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் 0.9, 0.81 and 1,1 பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணா 1.9 னு வருது இந்த டிஸ்டன்ஸ குறைச்சி 0.99, 0.9801 and 1,1 பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா வேல்யூ 1.99 னு வருது இந்த டிஸ்டன்ஸ இன்னும் குறைச்சி ஸ்லோப் மெஷர் பண்ணா 1, 1 அப்படிங்கற பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் 2 அப்படிங்கற வேல்யூ நோக்கி நகருது இந்த இடத்துலயும் பாயிண்ட் 1, 1 ல டெல்டா x வேல்யூ வெரி க்ளோஸ் டு 0 தான் இத டிஃபரன்சியேஷன் டெஃபினிஷன் மூலமா எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் y is equal to x square இது ஈக்குவேஷன் 1 இதுல x வேல்யூல delta x change irundha y value la delta y change irukum ipo final y value adavadhu y plus delta y is equal to x plus delta x the whole square is equation 2 namakku slope value delta y by delta x nu theriyum equation 2 minus equation 1 panna delta y is equal to x plus delta x the whole square minus x square இதில் square term expand பண்ணா delta y is equal to x square plus delta x the whole square plus 2 into x into delta x minus x square. இதில் 2 sideலையும் delta x வச்சு divide பண்ணா delta y divided by delta x is equal to 2x plus delta x அப்படினு வரு. இதில் delta x limit tending to equal 0 அப்படினு substitute பண்ணலா. இங்க ஆக்சுவலா டெல்டா x வேல்யூ 0 இல்லனாலும் அது 0 க்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படிங்கறதுனால வேற ஏதாவது non zero number கூட டெல்டா x வேல்யூவை அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மாதிரி ஏதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆபரேஷன்ல இருந்தா டெல்டா x வேல்யூவை 0 னு அப்ராக்ஸிமேட் பண்ணலாம் இதுல டெல்டா x லிமிட் டெண்டிங் டு 0 அப்படினு சப்ஸ்டிட் பண்ணா ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா y டிவைடட் பை டெல்டா x இஸ் ஈக்குவல் டு 2x ல கிடைக்கும் நமக்கு வேண்டிய value x is equal to 1 substitute பண்ணா அந்த பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் 2 1 is equal to 2 find the 
slope of the tangent to the equation y is equal to 3x plus 5. The answer is y is equal to 3x plus 5. This is our first equation. After making a small increment delta x on the x value, y value has an increment delta y. So, y plus delta y is equal to 3 into x plus delta x plus 5. This is our second equation. Ipo equation 2 minus equation 1 panna delta y is equal to 3 into delta x. Divide both sides by delta x and applying limits delta x tends to 0. Limit delta x tends to 0, delta y divided by delta x is equal to 3. The slope is 3 at all points for the straight line since the slope value is independent of x. Okay students, in the video, we will see tangent line problem. This is the interesting topic. In the video, take care. Bye-bye.